33. Babaji, o Cristo Yogi, da Índia moderna. Os penhascos do Himalaia, ao norte, perto de Badri Narayan, ainda são abençoados pela presença viva de Babaji, guru de Lahiri Mahasaya. O recluso mestre conserva sua forma física há séculos, talvez milênios. O imortal Babaji é um avatar. Esta palavra sânscrita significa descida. Suas raízes são ava para baixo e tri, passar. Nas escrituras hindus, avatar significa a descida da divindade, a carne. O estado espiritual de Babaji está além da compreensão humana, explicou-me Siri Yukteswar. A limitada visão do ser humano não pode atravessar sua estrela transcendental. Inutilmente procura-se imaginar o alcance do avatar. É inconcebível. Os Upanishads classificaram minuciosamente cada estágio de avanço espiritual. Um Siddha, ser aperfeiçoado, progrediu do estado de Jivamukta, liberto enquanto vivo, para o de Paramukta, supremamente livre poder total sobre a morte. O último escapou inteiramente da escravidão de Maia e de sua roda de reencarnações. Assim o Paramukta raramente volta ao corpo físico. Se retorna é um avatar, designado por Deus como um instrumento de bênçãos sublimes para o mundo. Um avatar não está sujeito à economia universal, seu corpo puro, visível como imagem de luz, está livre de qualquer dívida para com a natureza. O olhar casual talvez não veja nada de extraordinário na forma de um avatar. Mas esta, ocasionalmente, não projeta sombra nem deixa qualquer pegada no chão. São provas externas, simbólicas, de que está interiormente livre das trevas e da escravidão material. Somente tal homem, Deus, conhece a verdade por trás das relatividades da vida e da morte. O Kayan, tão profundamente mal compreendido, louvou este homem, liberto na escritura imortal Rubaiyat. Lua de meu deleite, que não minguas nunca. Já surge a lua do céu, de novo na amplidão. Quantas vezes nascendo, ela de agora em diante, nesse mesmo jardim, me há de buscar, em vão. A lua de meu deleite, que não minguas nunca, é Deus, eterna estrela polar, jamais anacrônica. A lua do céu surgindo, de novo na amplidão, é o cosmos exterior, agrilhoado à lei da recorrência periódica. Por meio da autorrealização, o vidente persa liberta-se para sempre dos regressos compulsórios à Terra o jardim da natureza, ou maia. Quantas vezes nascendo, ela me há de buscar, em vão. Um universo espantado em busca de uma omissão absoluta, que frustração. Cristo expressou sua liberdade de outro modo. E certo escriba aproximou-se e disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. E Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 19, 20 Na vastidão da onipresença, como se poderia seguir o Cristo, exceto em espírito circunvivente? Krishna, Rama, Buda e Patanjali contaram-se entre os antigos avatares indianos. Considerável literatura poética, em Tamil, desenvolveu-se em torno de Agastya, um avatar da Índia meridional. Ele realizou muitos milagres durante os séculos anteriores e posteriores à Era Cristã e acredita-se que até hoje retenha sua forma física. 
A missão de Babaji, na Índia, tem sido a de ajudar os profetas na execução de suas missões especiais. Assim, ele se enquadra na classificação que as escrituras dão de Mahavatar, grande avatar. Ele afirmou ter dado a iniciação Yogi a Shankara. Nota. Shankara, cujo guru historicamente conhecido foi Govinda Jati, recebeu iniciação em Kriya Yoga de Babaji em Benares. Babaji, ao contar a história a Lahiri Mahasaya e a Swami Kebalananda, forneceu muitos detalhes fascinantes de seu encontro com o grande monista. Reorganizador das ordens dos Swamis e a Kabir, famoso mestre medieval. Seu principal discípulo no século XIX, como sabemos, foi Lahiri Mahasaya, que revivificou a perdida arte da cria. Babaji está em permanente comunhão com Cristo. Junto enviam vibrações redentoras e juntos planejaram a técnica espiritual de salvação para esta época. A obra dos dois mestres, completamente iluminados, um com corpo e o outro sem, é inspirar as nações a desistirem das guerras, do ódio racial, do sectarismo religioso e do materialismo, cujos males atuam como bumerangues. Babaji está a par das tendências modernas e, em especial, da influência e da complexidade da civilização ocidental. Ele percebe a necessidade de difundir a Yoga autolibertadora tanto no Oriente quanto no Ocidente. A falta de referências históricas a Babaji não nos deve surpreender. O grande guru jamais apareceu abertamente em qualquer século. O equívoco brilho da publicidade não tem lugar em seus planos milenares. Semelhante ao Criador, poder único, mas silencioso, Babaji opera em humilde obscuridade. Grandes profetas como Cristo e Krishna vêm ao mundo com um objetivo específico e espetacular, e partem assim que o realizam. Outros avatares como Babaji incumbem-se de obras mais relacionadas com o lento progresso evolutivo do homem através dos séculos, em vez de se ligarem a algum fato histórico excepcional. Tais mestres sempre se ocultam ao olhar grosseiro do público e têm o poder de se tornar invisíveis quando querem. Por estas razões e porque geralmente instruem seus discípulos para que mantenham silêncio a respeito de si, algumas figuras espirituais do mais alto porte permanecem desconhecidas do mundo. Nestas páginas sobre Babaji, faço apenas uma menção à sua vida. Só alguns fatos que ele considera convenientes e úteis à divulgação pública. Jamais se descobriu qualquer dado limitador sobre a família ou lugar de nascimento de Babaji, tão caros ao coração do cronista histórico. Este avatar fala geralmente o hindi, apesar de conversar facilmente em qualquer língua. Adotou o singelo nome de Babaji, reverendo pai, mas outros títulos de respeito que recebeu dos discípulos de Lahiri Mahasaya são Mahamuni Babaji Maharaj, Supremo Mestre do Êxtase, Maha Yogi, o Grande Yogi, e Trambak Baba ou Shiva Baba, títulos de avatares de Shiva. Acaso tem importância que desconheçamos o patrocínio de um mestre completamente liberto? Sempre que algum devoto pronunciar o nome de Babaji com reverência, Disse Lahiri Mahasaya, atrairá uma benção espiritual instantânea. O Guru Imortal não mostra sinais de idade em seu corpo. Parece um jovem de 25 anos, não mais. De pele clara, constituição e estatura medianas, o belo e vigoroso corpo de Babaji irradia um brilho perceptível. Seus olhos são escuros, serenos e ternos, seu longo e lustroso cabelo é cor de cobre. Às vezes, o rosto de Babaji se parece muito ao de Lahiri Mahasaya. Tão notável era a semelhança que, em seus últimos anos, 
Lahiri Mahasaya poderia ocasionalmente ter passado por pai de Babaji, cuja aparência é sempre de juventude. Swami Kebalananda, meu santo instrutor de sânscrito, passou algum tempo com Babaji. Nota. Babaji, pai reverenciado, é um título comum. Diversos instrutores de relevo na Índia recebem esse tratamento. Nenhum deles, porém, é Babaji, guru de Lahiri Mahasaya. A existência do Mahavatar foi revelada ao público pela primeira vez em 1946 na autobiografia de um yogi. No Himalaia, o incomparável mestre movimenta-se com seu grupo de um lugar a outro nas montanhas, contou Kebalananda. Seu pequeno grupo conta com dois discípulos americanos extremamente adiantados. Depois de permanecer em certa localidade por algum tempo, Babaji diz, Deradanda Utal, levantemos nosso bastão e acampamento. Ele carrega um danda, bastão de bambu. Suas palavras são o um sinal para o grupo mover-se instantaneamente a outro lugar. Nem sempre ele emprega o método de viagem astral, às vezes vai a pé de cume a cume. Babaji pode ser visto ou reconhecido somente quando assim o deseja. Sabe-se que apareceu sob formas ligeiramente diferentes a vários devotos. Às vezes com barba e bigode e às vezes sem. Seu corpo incorruptível não requer alimento, por isso o mestre raramente come. Quando recebe a visita de discípulos, ocasionalmente aceita, num gesto de cortesia social, frutas ou arroz cozido em leite e em manteiga. Conheço dois assombrosos incidentes da vida de Babaji. Continuou que Balananda. Certa noite, seus discípulos estavam sentados em torno de uma enorme fogueira que ardia para uma sagrada cerimônia védica. O guru de súbito agarrou uma acha incandescente e golpeou de leve o ombro de um Shela, próximo ao fogo. Senhor, que crueldade! Lahiri Mahasaya, ali presente, fez esta censura. Você preferia vê-lo queimar até as cinzas, segundo o decreto de seu karma passado? Com estas palavras, Babaji colocou sua mão curativa sobre o ombro desfigurado do Shela. Livre-o esta noite de uma morte dolorosa. A lei kármica cumpriu-se satisfatoriamente com seu leve sofrimento pelo fogo. Em outra ocasião, o sagrado círculo de Babaji foi perturbado pela chegada de um estranho. Com admirável habilidade, ele escalara os penhascos até a plataforma quase inacessível, próxima ao acampamento do Guru. O Senhor deve ser o grande Babaji. O rosto do homem iluminara-se com inexprimível veneração. Obstinadamente, tenho estado à sua procura durante meses entre estes rochedos proibitivos. Imploro que me aceite como discípulo. Como grande guru não desse resposta, o homem apontou para o abismo rochoso abaixo da plataforma. Se recusar, eu me atirarei desta montanha. A vida não terá mais valor se não puder obter sua orientação para o divino. Salte então, disse Babaji, sem emoção. Não posso aceitá-lo em seu atual estado de desenvolvimento. O homem imediatamente atirou-se do penhasco. Babaji deu instruções aos chocados discípulos para recolherem o corpo do desconhecido. Quando regressaram com a forma destroçada, o mestre colocou a mão sobre o morto. Milagre! Ele abriu os olhos e prostrou-se humildemente diante do Guru Unipotente. Agora você está pronto para ser discípulo. Babaji sorriu carinhosamente para o ressuscitado Sheila. Você passou corajosamente um difícil teste. Nota. Era um teste de obediência. Quando o mestre iluminado disse, salte, o homem obedeceu. Se tivesse hesitado, renegaria sua afirmação de que considerava a vida inútil 
sem a orientação de Babaji. Se hesitasse, revelaria falta de confiança total no Guru. Por isso, apesar de drástico e invulgar, o teste foi perfeito naquelas circunstâncias. A morte não voltará a tocá-lo. Agora você é um dos imortais de nosso rebanho. A seguir pronunciou as habituais palavras de partida. Dera Danda Utal. O grupo inteiro desapareceu na montanha. Um avatar vive no espírito onipresente. Para ele, não existe o inverso do quadrado da distância. Portanto, só uma razão motiva Babaji a conservar sua forma física ao longo dos séculos. O desejo de dar à humanidade o exemplo concreto de suas próprias possibilidades. Se ao homem nunca fosse concedido um vislumbre da divindade na carne, ele permaneceria oprimido pela pesada ilusão, maia, de que não pode transcender sua imortalidade. Jesus conhecia a sequência de sua vida desde o início. Percorreu cada etapa, não para si mesmo ou por qualquer compulsão kármica, mas unicamente para a elevação dos seres dotados de reflexão. E para benefício das gerações futuras, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram o inefável drama. Também para Babaji, não há relatividade do passado, presente ou futuro, pois desde o princípio conhece todas as fases de sua vida. Adaptando-se ao limitado entendimento dos homens, representou muitos atos de sua vida divina em presença de uma ou mais testemunhas. Assim aconteceu que um discípulo de Lahiri Mahasaya estava presente quando Babaji considerou que era chegada a hora de proclamar a possibilidade da imortalidade corporal. Ele proferiu esta promessa diante de Han Gopal Muzundar, para que com o tempo se tornasse conhecida e inspirasse outros corações que buscam a verdade. Os grandes seres falam e participam do curso aparentemente natural dos acontecimentos. Apenas em benefício da espécie humana, conforme Cristo disse, Pai, eu sabia que tu sempre me escutas, mas assim falei por causa do povo que está em redor, para que todos acreditem que tu me enviaste. João 11, 41, 42 Durante minha estada em Han Jaipur, com Han Gopal, o santo que não dorme. Nota. O yogi unipresente que observou não ter eu me curvado no santuário de Tarakesvar. Ele me relatou a maravilhosa história de seu primeiro encontro com Babaji. Às vezes eu saía da minha solitária caverna para sentar-me aos pés de Lahiri Mahasaya, em Benares. Continuou. Certa vez, à meia-noite, quando meditava silenciosamente com um grupo de discípulos, o mestre me fez um pedido surpreendente. Rangopal disse, vai imediatamente ao Ghat de banho de Daza Zamed. Logo cheguei ao lugar isolado. A noite estava iluminada pelo luar e pelas estrelas que piscavam. Depois de estar sentado por algum tempo em paciente silêncio, minha atenção foi atraída por uma enorme laje de pedra perto de meus pés. Ela se ergueu gradualmente, revelando uma caverna subterrânea. Quando a laje parou no ar, sustentada por meios desconhecidos, a forma de uma mulher jovem e insuperavelmente bela, e envolta em vestes, emergiu da cripta e levitou a grande altura. Rodeada por um halo suave, desceu lentamente diante de mim e parou imóvel, imersa em êxtase. Por fim moveu-se, dizendo gentilmente, Sou Mataji. Nota Mãe Sagrada Mataji também tem vivido através dos séculos. Ela é quase tão adiantada espiritualmente quanto o irmão. Permanece em êxtase numa secreta caverna subterrânea perto do Ghat de Daza Zamed. Irmã de Babaji Pedi a ele e também a Lahiri Mahasaya 
que viessem à minha caverna hoje à noite para discutirmos um assunto de grande importância. Uma luz nebulosa flutuava rapidamente sobre o Ganges. A estranha luminosidade refletia-se nas águas opacas. Aproximou-se cada vez mais, até que num relâmpago cegante apareceu ao lado de Mataji e condensou-se instantaneamente na forma humana de Lahiri Mahasaya. Ele se curvou, humilde aos pés da Santa Mulher. Antes que eu me recobrasse do espanto, fiquei ainda mais maravilhado a contemplar uma massa circular de luz mística viajando pelo céu. Descendo velozmente, o flamejante turbilhão aproximou-se de nosso grupo e materializou-se no corpo de um formoso jovem. Compreendi imediatamente que era Babaji. Era parecido com Lahiri Mahasaya, e embora fosse de aparência mais jovem que seu discípulo e tivesse cabelos longos e brilhantes. Lahiri Mahasaya, Mataji e eu nos ajoelhamos aos pés do grande guru. Uma etérea sensação de glória beatífica fez vibrar cada fibra de meu ser ao tocar sua carne divina. Abençoada irmã, disse Babaji, pretendo abandonar minha forma e mergulhar na corrente infinita. Tive um vislumbre de seu plano, amado mestre. Quis discuti-lo esta noite. Por que abandonaria seu corpo? Implorante, a gloriosa mulher fitou. Que diferença faz usar uma onda visível ou invisível no oceano de meu espírito? Mataji respondeu com graciosa perspicácia. Guru imortal, se não faz diferença, então, por favor, nunca abandone sua forma. Nota. O incidente faz lembrar Tales. O grande filósofo grego ensinou que não havia diferença entre a vida e a morte. Por que não morre, então? Perguntou um crítico. Por que não faz diferença? Respondeu Tales. Assim seja, disse Babaji solenemente. Nunca deixarei meu corpo físico. Permanecerá sempre visível, pelo menos a um pequeno grupo de pessoas na Terra. Através de seus lábios, Mataji, o Senhor, manifestou seu próprio desejo. Como eu assistisse, aterrorizado à conversa entre aqueles seres excelsos, o grande guru voltou-se para mim com um gesto benigno. — Não tenha medo, Rangopal. — Disse, — Você é abençoado por testemunhar a cena desta promessa imortal. À medida que a melodiosa voz de Babaji desaparecia, sua forma e a de Lahiri Mahasaya levemente levitaram, afastando-se sobre o Ganges. Havia uma auréola de ofuscante luz em volta de seus corpos, enquanto desapareciam no céu noturno. A forma de Mataji flutuou até a caverna e desceu. A laje, como se fosse movida por mãos invisíveis, baixou e fechou a passagem. Infinitamente inspirado, voltei à casa de Lahiri Mahasaya. Ao reverenciá-lo, naquela madrugada, meu guru sorriu compreensivamente. — Estou feliz por você, Rangopal — disse. O desejo de encontrar Babaji e Mataji, que tantas vezes expressou, foi finalmente maravilhosamente satisfeito. Meus discípulos informaram que Lahiri Mahasaya não saíra de seu estrado desde que eu partira à meia-noite. Ele fez uma maravilhosa palestra sobre a imortalidade depois que você foi para o gate de Daza Zamed. Contou um dos chelas. Pela primeira vez, entendi plenamente a verdade dos versículos das escrituras que afirmam que um homem de autorrealização pode aparecer em lugares diferentes em dois ou mais corpos ao mesmo tempo. Lahiri Mahasaya mais tarde me explicou muitos pontos metafísicos sobre o plano divino secreto para este planeta. Concluiu Rangopal. Babaji foi escolhido por Deus para permanecer no corpo enquanto durar este ciclo do mundo. Eras virão e passarão. Mas o mestre imortal, observando o drama dos séculos, estará presente no palco terrestre. Nota. 
Se um homem guardar a minha palavra, permanecer ininterruptamente na consciência crística, jamais conhecerá a morte. João 8,51 Com estas palavras, Jesus não se referia à vida imortal no corpo físico, um monótono confinamento com que dificilmente se castigaria um pecador, muito menos um santo. O homem iluminado de quem Jesus fala é o que despertou do transe mortal da ignorância para a vida eterna. Ver capítulo 43 A natureza essencial do homem é o espírito unipresente e sem forma. A encarnação kármica ou obrigatória resulta de avídia, ignorância. As escrituras hindus ensinam que nascimento e morte são manifestações de maia, ilusão cósmica. Nascimento e morte só têm sentido no mundo da relatividade. Babaji não está limitado ao corpo físico ou a este planeta, mas por desejo divino cumpre uma missão especial na Terra. Grandes mestres como Swami Pranabhananda, que voltam à Terra em novos corpos, fazem-no por razões que conhecem melhor do que ninguém. Suas encarnações nesse planeta não estão sujeitas às rígidas restrições do karma. Estes retornos voluntários chamam-se Vyatana, ou reversão à vida terrestre depois que Maya deixou de cegar. Seja qual for sua morte física, comum ou extraordinária, um mestre com plena realização divina é capaz de ressuscitar seu corpo e nele aparecer aos olhos dos habitantes da Terra. Materializar os átomos de um corpo físico não exige grande esforço dos poderes de alguém que se uniu ao Senhor, a ele cujos sistemas solares desafiam um cálculo. Dou a minha vida para tornar a tomá-la, proclamou o Cristo. Nenhum homem a tira de mim, mas eu mesmo a deponho. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. João 10, 17, 18 Babaji, um Mahavatar, encarnação divina, guru de Lahiri Mahasaya. Yoganandaji auxiliou um artista a desenhar esta imagem, verdadeiramente semelhante ao grande Yogi Cristo da Índia moderna. Mahavatar Babaji recusa-se a revelar a seus discípulos qualquer fato limitado sobre a data e o local em que nasceu. Há muitos séculos vive entre as neves do Himalaia. Sempre que algum devoto pronunciar o nome de Babaji, com reverência atrairá uma benção espiritual instantânea, disse Lahiri Mahasaya.